നമസ്കാരം വിവാദ ആർ എസ് എസ് പ്രസ്താവനയെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള കെ സുധാകരൻ്റെ ശ്രമവും വിവാദത്തിലായിരിക്കുന്നു ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയെ സ്വന്തം ക്യാബിനറ്റിൽ മന്ത്രിയാക്കാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മനസ്സ് കാണിച്ചുവെന്ന് കെ സുധാകരൻ പറയുന്നു വർഗീയ ഫാസിസത്തോട് സന്ധി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടാണ് നെഹ്റു ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നും കെ സുധാകരൻ പറയുന്നു കണ്ണൂർ ഡി സി സി സംഘടിപ്പിച്ച നവോത്ഥാന സദസ്സിലായിരുന്നു സുധാകരന്റെ പരാമർശം അംബേദ്കറെ നിയമമുദ്രയാക്കാൻ സാധിച്ച വലിയ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് നെഹ്റു ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാവ് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയെ സ്വന്തം ക്യാബിനറ്റിൽ മന്ത്രിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് വലിയ മനസ്സാണ് ഇത്തരത്തിൽ വർഗീയ ഫാസിസത്തോട് പോലും സന്ധി ചെയ്യാൻ കാണിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ മനസ്സ് പഠിക്കണം പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് എ കെ ഗോപാലിനെ തീരുമാനിച്ചത് നെഹ്റുവിന്റെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ ആദരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലും ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ച ഉയർന്ന ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള നേതാവാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസ് ശാഖകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സുധാകരന്റെ വിവാദ പരാമർശം ഇതേസമയം ശാഖകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയെന്ന് സുധാകരൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് എ കെ ആന്റണിയും പ്രതികരിച്ചു ആർ എസ് എസിനെതിരെ സന്ധിയില്ലാതെ പോരാടുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും ആന്റണി പറഞ്ഞു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ കണ്ണൂർ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ലോക്സഭാ മുൻ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പി ജി ടി ആചാര്യ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സി പി എം നേതാവ് ടി ജി മോഹൻദാസ് ബി ജെ പി സഹയാത്രികൻ ഒപ്പം തന്നെ അനൂപ് വി ആർ എന്നിവരാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ആദ്യം ശി പി ഡി ടി ആചാരി വർഗീയ ഫാസിസത്തോട് പോലും സന്ധി ചെയ്യാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തയ്യാറായി എന്നാണ് പി സി സി അധ്യക്ഷനായ കെ സുധാകരൻ പറയുന്നത് ചരിത്ര വീക്ഷണമാണോ അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിട്ടല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ നെഹ്റു മാഷിസവുമായി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു എന്ന് ആരെങ്കിലും ഈവൻ ഇൻഡയറക്ട്ലി പോലും സൂചിപ്പിച്ചാൽ അത് ശരിയായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം അത് മാഷിസം എന്താണെന്നും അത് അതിൻ്റെ വിപത്ത് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നന്നായി അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം കാരണം ആ ഒരു തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാഷിസവുമായി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ശരിയല്ല അത് ചരിത്രപരമായി വികലമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എന്നാണ് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത് ഈ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി നിലവിൽ വന്ന പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗവൺമെന്റിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വെളിയിലുള്ള പല ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് ഈ ഡോക്ടർ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി അതല്ലാതെ ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൺമുഖ ഷെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയുടെ ആൾ അങ്ങനെ ബാബുലിന്റെ ബി ആർ അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ കോൺഗ്രസിന്റെ ആളായിരുന്നില്ലല്ലോ കോൺഗ്രസിന് എതിർത്ത ആളായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആണ് ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി നെഹ്റുവിനോട് പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് അർഹമായ റെപ്രസെന്റേഷൻ അതിൽ കൊടുക്കണം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതിന് വെളിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് വെളിയിൽ പ്രഗത്ഭരായ പല ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി നല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റ് കുറെ കൂടെ വിശാലമായ അടിസ്ഥാനത്തിലൊരു ഗവൺമെന്റ് 
രൂപീകരിക്കണം എന്ന് ഗാന്ധിജി നെഹ്റുവിനോട് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ക്യാബിനറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല അതൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ് മാതിരിയായിരുന്നു കാരണം കോൺഗ്രസിന് വെളിയിലുള്ള ആളുകളെ കോൺഗ്രസിനെ എതിർത്ത ആളുകളെ പോലും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 ഗവൺമെൻറ് ആണത് അതുകൊണ്ട് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ഒരു വളരെ പ്രഗത്ഭന ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറൊക്കെ ആയ ആളാണ് പ്രഗത്ഭന ഒരാൾ പിന്നെ എല്ലാ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ആളുകളെ കൊണ്ട് ഈ ക്യാബിനറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവരെല്ലാം അതിനകത്ത് വന്നത് ഇപ്പോൾ ജോൺ മത്തായി വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാർസി ഇക്കളുടെ ആളുണ്ടായിരുന്നു സു സുദേവ് സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൃദേവ് സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നെഹ്റു ഫാഷിസവുമായി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത് ശരിയല്ല സത്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രവും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ അവസരത്തിൽ പക്ഷേ ശ്രീ പി ഡി ടി ആചാരി ഒരു പക്ഷേ കെ സുധാകരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെ ശാഖ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആളെ വിട്ടു നൽകിയിരുന്നു എന്ന് അത് കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി ഉയർന്നു വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിനെ പോലുള്ള കക്ഷികൾ അതിനോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഫാഷിസത്തോട് സന്ധി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയെ സ്വന്തം ക്യാബിനറ്റിൽ മന്ത്രിയാക്കാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മനസ്സു കാണിച്ചു എന്ന് സുധാകരൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടുപിടിക്കൽ ശരിയായ കോണ്ടക്സ്റ്റിലുള്ള കൂട്ടുപിടിക്കൽ അല്ല എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമാണല്ലോ അതിനൊരു അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നെഹ്റുവിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രവും നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിഗമനത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല അത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു 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 അഭിപ്രായമാണ് അത് ആര് പറഞ്ഞാലും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു 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 അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഞാനാണ് സുധാകരനെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് എന്ന സംഘടന രൂപീകൃതമായി ആർ എസ് എസ് എന്ന സംഘടന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധവുമായി ക്ലബ് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അതിന് മുമ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ദേശീയ സർക്കാർ രൂപം കൊള്ളുന്നത് നോക്കൂ ദേശീയ സർക്കാർ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രക്തപ്പുഴ ഒഴുകിയിരുന്നു ആ രക്തപ്പുഴ ഒഴുകിയപ്പോഴും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നാണ് അങ്ങനെ രക്തപ്പുഴ ഒഴുക്കിയ ആർ എസ് എസിനെ എന്തിനെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മന്ത്രിസഭയിൽ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഫാഷിസത്തോട് ആർ എസ് എസ് ഫാഷിസത്തോട് നെഹ്റു വഴങ്ങിയെന്ന് സുധാകരൻ ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു പറയും താങ്കൾ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ബാക്കി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് പാനലിസ്റ്റുകൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മറ്റു പാനലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനിത് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ ഒരു ബേസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ആചാരി മുൻ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് ചരിത്രത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന കാര്യം അത് പറയാം എന്നായിരുന്നു പി ഡി ടി ആചാര്യ പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഷി ടി ജി മോഹൻദാസ് എങ്ങനെയാണ് സുധാകരൻ്റെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒന്ന് ശാഖയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ആളെ
ഫാസിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ പതിനാലിന് ശേഷമല്ല അതിനു മുമ്പ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഒക്കെ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്താണ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിന് ഒരു എലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കേട്ടണം ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ചെറിയൊരു മണ്ഡലത്തിൽ അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടത് നല്ലൊരു സ്ഥലമുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സുകാരന് കോൺഗ്രസ്സുകാരന് ഒരു പേടി ഇവരിത് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു പേടി ഇപ്പൊ സി പി എം കാരന് എന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് എന്നെ വിളിച്ചു മോഹൻദാസ് ഒന്ന് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കാമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് പൊളിച്ചോണ്ട് പോകുക അവകാശം നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ പുള്ളിയെ എനിക്കറിയാത്ത ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട അവരത് മാറ്റിക്കൊള്ളും മാറ്റില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറ്റിപ്പിക്കാം അവർ കെട്ടിക്കോട്ടെ ഇത് ഒരു സാധാരണ പൊതുപ്രവർത്തകൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചുമതലയല്ലേ എന്നെ ഒരിക്കൽ രാത്രി തെരുവ് നായെ കടിച്ചു എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയത് രണ്ട് മാർസിസ്റ്റുകാരാണ് കൊണ്ടുപോയി വൈറ്റത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കണമല്ലോ അന്നത്തെ കാലം ഇവരാണ് എന്റെ കൈക്കും കാലിലും ഒക്കെ പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിടയും വൈറ്റത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വെളുപ്പാൻ രാവിലെ വരെ എന്നെ പിടിച്ച് അവിടെ കിടത്തി പിന്നെ എന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരുന്നവരെ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ ചെയ്തത് ഒരു തെറ്റാണ് ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയത് തെറ്റാണ് ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരന് സി പി എമ്മിന് അവരുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കെട്ടാനായിട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുപോലെ സുധാകരന് ഇപ്പൊ ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖ നടക്കുന്നു ആരെങ്കിലും അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു ഏ അത് പാടില്ല അവരത് ചെയ്തോട്ട് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് യോജിപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി സുധാകരൻ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സമൂഹത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ ഈ വിഷയത്തെ കാണേണ്ടതുണ്ട് സിറ്റി ജി മോഹൻദാസ് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ആർ എസ് എസ് എന്റെ ചാക്ക കെട്ടുന്നു പൊളിക്കുന്നു സി പി എം കെട്ടുന്നു പൊളിക്കുന്നു സി പി എം ഇങ്ങനെ ഒരു നില വന്നപ്പോൾ ആർ എസ് എസിന് അവിടെ ഒന്നും ശാഖ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉടനെ ഞാൻ ആളെ അയക്കുന്നു ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്നാണ് കെ സു സുധാധകരൻ പറഞ്ഞത് അത് ആർ എസ് എസിന്റെ അണികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൽ ചിലയിടങ്ങളിലും ഒരു മുറിപ്പുണ്ട് ലീഗിന് അതൊട്ടും സഹിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വർഗീയ ഫാഷിസത്തോട് സന്ധി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയാണോ ഞാൻ ആർ എസ് എസിന് ഒരു ശാഖ കെട്ടാൻ സംരക്ഷണം നൽകിയ നടപടിയെ നിങ്ങളൊക്കെ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് അടുത്ത കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ശ്രീ കെ സുധാകരൻ പറയാണ് ഇവിടെയല്ല എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് നോക്കൂ സുധാകരന് പരിചയമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് സംഘപരിവാറുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കെ ജി മാരാറിൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കരുണാകരനും കെ ജി മാരാറും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ സജീവമായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യമാണല്ലോ കെ ജി മാരാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നിച്ച് മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ചരിത്രമാണല്ലോ നമുക്ക് തള്ളി പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് സുധാകരൻ കരുതുന്നു സുധാകരൻ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം സുധാകരന് പരിചയമുള്ള ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സുധാകരന് പരിചയമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സുധാകരൻ വിരിക്കുകയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ദുർബലമാവും ഇപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രനാണോ കെ സുധാകരനാണോ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇപ്പോൾ ഹീറോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും കെ സുധാകരൻ എന്ന് അതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് സിറ്റി ജി മോഹൻദാസ് അല്ല ഹീറോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ സുധാകരന്റെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനതിൽ തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ ഒരു ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് ഒരു ലൂസ് അലയൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റെന്താ
അപ്പൊ അതിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ആലോചിക്കുകയോ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാനൊരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല അവിടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സി ടി ജി മോഹൻദാസ് കെ സുധാകരൻ ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് നൽകിയിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് അവിഭാജ്യ ഘടകം തന്നെയാണ് യു ഡി എഫിലെ പക്ഷെ മുസ്ലിം ലീഗ് പോയാലും യു ഡി എഫ് തക ക്ഷമിക്കാം യു ഡി എഫ് തകരുവൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേറെയും ആളുകൾ വരാനുണ്ട് ഏത് സി പി ഐ ഉണ്ട് ജോസ് കെ മാണിയുടെ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അവിടെ സുധാകരൻ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ തലക്ക് മുകളിൽ ഡെമോക്രസിൻ്റെ വാള് തൂങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാ കാമ എന്നൊരു അക്ഷരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ കെ സുധാകരൻ എന്നുള്ള കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ന്യൂനപക്ഷ പൊളിറ്റിക്സിൽ വലിയ ആകർഷണത ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് സംഘപരിവാർ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം സമാഹരിച്ചത് മുഴുവൻ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർ എസ് എസ് കാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സൗത്ത് ലൈവ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എനിക്ക് ആർ എസ് എസിൻ്റെ വോട്ട് കിട്ടാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കിട്ടിയില്ല കാരണം നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റായി ബി ജെ പി പോവുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സുധാകരൻ തോക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സുധാകരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ പൊളിറ്റിക്സിൽ സുധാകരൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവിടെ ഡെമോക്രസിൻ്റെ വാളുണ്ട് ലീഗിൻ്റെ പുറത്ത് ജോസ് കെ മാണിയുടെ കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം കണ്ണൂർക്കാരനായ സുധാകരൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുമില്ല അത് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കാര്യത്തിൽ ഒരു പാല ഇടാൻ സുധാകരൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ സുധാകരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പോലെ അറിയാവുന്ന സംഘപരിവാർ വോട്ടുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സമാഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയല്ലേ ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റെന്താ പലരും പല രീതിയിൽ സംഘപരിവാർ വോട്ടുകൾ ആകർഷിക്കാറുണ്ട് കാരണം സംഘപരിവാറും നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വോട്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മോണോലിത്തൊന്നും അല്ല എല്ലാ ആർ എസ് എസ് കാര് നിർബന്ധമായിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആർ എസ് എസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ബി ജെ പിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ആർ എസ് എസ് കാരിൽ പലരും ഒരല്പം കോൺഗ്രസ് ചായ ഉള്ളവര് ഉണ്ട് കോൺഗ്രസ് ചായവ് ശരിയല്ല എന്ന് കരുതുന്നവരും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളുടെ രഹസ്യ വോട്ടിംഗ് ആണ് അതിലെങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ആർ എസ് എസിനെ ഒന്നും ആരും കാര്യമായിട്ട് ആക്രമിക്കുകയില്ല ഇനി ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പണ്ട് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പോലെയാണ് ഇന്ന് ആ പലകയിലേക്ക് പന്ത് എറിയും പക്ഷെ അത് വീഴേണ്ടത് കൊട്ടയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ട് സമാഹരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ആർ എസ് എസിനെ ആക്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സട്ടിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് അത് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്സ് അത് സുധാകരനും അത് ആ പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥനായ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ശരി ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റിയെ എതിർത്ത് കശ്മീരിൽ പ്രവേശിക്കവേ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു ആയിരുന്നു എന്ന ചരിത്ര വസ്തുത പോലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കുന്ന വ്യക്തി അറിയാതെ പോകുന്നത് അത്ഭുതകരമാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായ വിജയൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ സുധാകരൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖാർഗെയുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും അല്ല പി സി സി അധ്യക്ഷൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ആ പൊളിറ്റിക്സ് പിണറായി വിജയൻ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയാൽ പിണറായി വിജയന് ദോഷം
ബി ജെ പിയുമായി അടിപ്പിക്കുക എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് എപ്പോഴും ചരിത്രം നമ്മൾ ചരിത്രം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം എപ്പോഴും വർത്തമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി നെഹ്റു മന്ത്രിസഭയിൽ അന്നത്തെ ദേശീയ ഗവൺമെന്റിൽ അംഗമായത് നെഹ്റുവിന്റെ വിശാലമായ ജനാധിപത്യമാണ് വർഗീയ ഫാസസുമായിട്ട് വരെ നെഹ്റു സന്ധി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസുകാരോട് പറയുന്നത് മക്കളെ നമ്മളെല്ലാം ബി ജെ പിയോട് അടുക്കണമെന്നാണ് സുധാകരന്റെ കുട്ടികള് ബി ജെ പി ആയിട്ട് അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിലെ മതനിരപേക്ഷവാദികള് യു ഡി എഫിലെ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്താൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നെഹ്റു ഉണ്ടാക്കിയ സഖ്യത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഹ്റുവിനെ ഒരക്ഷരം പോലും ഈ സുധാകരൻ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നികേഷ് വെറുതെ സുരാ സുധാകരൻ ഇതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പാക്കുകയാണ് എന്നൊന്നും കാണണ്ട സുധാകരൻ ഈ ചരിത്രം അറിയില്ല നെഹ്റു ഇവിടെ പി ഡി ജി മോഹൻദാസ് പറയുന്നത് കേട്ടു ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പണ്ട് വർഗീയ ഫാസ് ഒന്നും പറയാറില്ല അത് ഗാന്ധിയെ വായിച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹം പാരലൈനെ വായിച്ചാൽ മതി ഗാന്ധി ആർ എസ് എസ് കാരെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നത് കേട്ടപ്പോ എന്താ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് കാരുടെ ഒരു സന്നദ്ധ സേവന ക്യാമ്പിൽ പോയപ്പോൾ ആ കോൺഗ്രസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആർ എസ് എസിനെ പുകഴ്ത്തിയപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസികളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവർ വലിയ സേവന ഉത്സവതിയൊക്കെ കാണും പക്ഷെ അവർ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞ ആളാണ് ഗാന്ധി അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്താണ് സംഘപരിവാർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രി ഉണ്ടായാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ ശത്രുക്കളാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർ എസ് എസ് ഹിന്ദു മഹാസഭ ആ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ മുഖമാണ് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിലെ അധികാര കൈമാറ്റത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി മന്ത്രിസഭയിൽ വന്നു എന്നത് നെഹ്റുവിന്റെ നിലപാടിലെ ഒരു സന്ധിയായിട്ട് കേരളത്തിലെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം അറിയാത്ത ഒരു മണ്ഡനും ഒറ്റുകാരനുമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർന്നു വന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ മതനിരപേക്ഷ പാരമ്പര്യത്തെ ആർ എസ് എസിന്റെ ആരെയും കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ശ്രീ അനു വയ്യാർ താങ്കൾ അങ്ങനെയാണോ സുധാകരനെ വായിക്കുന്നത് മണ്ഡനും ഒറ്റുകാരനും ഇത്തരമൊരു ചർച്ച കെ സുധാകരനിൽ കെ സുധാകരൻ നടത്തിയ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആധികാരികത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് അർത്ഥത്തിലേക്ക് ചർച്ചകൾ വികസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിൽ ഇത് മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ പി പരമേശ്വരൻ മരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ റഷ്യ തുല്യനായ വ്യക്തി എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസിന് മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കിയ ഗാന്ധി വധത്തെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായ ഒരു വ്യക്തി പി പരമേശ്വരന്റെ വധത്തെ പോലും ആർ എസ് എസിനെ ലജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യേണ്ട തരത്തിലേക്ക് ആളാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് എ കെ ബാലൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എ ബി വി പിയുമായി ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ നാളെ സഹ അത്തരം സഹകരണം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതൊന്നും ചർച്ചയായില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ ദീപാവലി ദിവസം എം ബി രാജേഷ് കേരളത്തിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കി ലഹരിക്കെതിരെയാണ് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷേ ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തി ആഘോഷിക്കണം ക്രിസ്മസിന് നക്ഷത്രം തൂക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ദീപാവലിക്ക് ദീപങ്ങൾ കൊളുത്താൻ പറയലും ഒരു സെക്കുലർ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയല്ലോ ഒരു ഹിന്ദുത്വപരമായ ആചാരത്തെ അങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു വളരെ നന്നായി ആ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതുപോലെയാണോ വർഗീസ് വർഗീയ ഫാഷിസത്തോട് പോലും നെഹ്റു സന്ധി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പി സി സി അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നത് പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഒട്ടും ധൃതിപ്പെടണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് പി പരമേശ്വരനെ പോലെ ഒരാൾ വേഷിതുല്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തരം 
കോൺഗ്രസ് എടുക്കേണ്ട ഇതുപോലൊരു ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എടുക്കുന്ന അവധാനതാപൂർണമായ നിലപാടുകളുണ്ട് അത് ആർ എസ് എസ് വിരുദ്ധത തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ആർക്കും സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ മാത്രം ഇത് മാത്രം പ്രൈം ടൈം ചർച്ചയാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിശ്ചയാകുന്ന ദീപാവലി അത് ദീപാവലി ദിവസം എം ബി രാജേഷ് ഇത്തരം ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയതിൻ്റെ സാങ്കത്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സർക്കാർ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമായി എത്ര നടത്തുമ്പോൾ അത് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട അത് തന്നെ താങ്കൾ പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഷാനു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം പറിച്ചെടുത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെ നിങ്ങൾ തള്ളി പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ മുസ്ലിം ലീഗ് അതിനേക്കാൾ ഉഷിരോടുകൂടി സുധാകരന്റെ ഈ പരാമർശങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് താങ്കൾ ഒന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ആർ എസ് എസ് ചിന്തയുള്ളവർക്ക് പുറത്തു പോകാം എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതെന്നാണ് എം കെ മുനീർ സുധാകരനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് സുധാകരൻ നെഹ്റുവിൻ്റെ ചരിത്രം ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം അതേ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഇത് കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ മുഴുവൻ ആട്ടി തെളിച്ച് ആർ എസ് എസ് പാളയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മറ്റു ഭാഗത്ത് മറുപടി പറയും അല്ല മുനി മുനീറിന് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് എന്താ ആർ എസ് എസിന്റെ ആർ എസ് എസ് ആശയമുള്ളവർ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകട്ടെ എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമല്ലേ അതിനകത്ത് എം കെ മുനീർ സുധാകരൻ ആർ എസ് എസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കുറിച്ച് അത് ഈ അവസരത്തിൽ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നതിനെ കുറിച്ചോട് ഏതായാലും മുനീർ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ശാഖകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി എന്നുള്ള സുധാകരന്റെ നേരത്തെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോടാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ന് മുനീർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നെഹ്റുവിൻ്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷി ടി ജി മോഹൻദാസ് നോക്കൂ കേരളത്തിലെ താങ്കൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇനിയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കാണുന്നില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്കൊന്നും പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ പെട്ടെന്നൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു വരാം ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇരുപത്തിനാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇരുപത്തി ആറിൽ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ വളരെ ദൂരെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഉരുത്തിരി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവന ചൊല്ലി മൂന്നാല് ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒരു കലഹം നടക്കും അതങ്ങ് അവസാനിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ഇഷ്യൂ വരും അതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള ആയുസ് ഇതിനുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൽ കവിഞ്ഞ് സുധാകരനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ സുധാകരൻ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിൽ കയറുകയാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ ശരിയാവണം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ അഭിമുഖം വന്നപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നീട് ശാഖകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കോൺഗ്രസിലെ ഒരാൾ പോലും സുധാകരനെ എതിർക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത് സുധാകരൻ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുധാകരൻ പടി പടി പടിയായി ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇപ്പോൾ സുധാകരനാണോ സുരേന്ദ്രനാണോ പൊളി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുധാകരനാണ് പൊളി എന്ന് ഒരു സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകൻ പറയില്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആൾ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇല്ല കേട്ടോ അത് സുധാകരൻ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും അല്ലാതെ സുരേന്ദ്രനെക്കാൾ വലിയ ഹീറോ ആയിട്ട് ബി ജെ പിക്കാരന് സുധാകരൻ തോന്നുകയില്ല ഒരുപക്ഷെ പ്രാണൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുക ആരെങ്കിലും അവരുടെ എങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു നന്ദിയോ കടപ്പാട് സുധാകരനോട് ഉണ്ടാവാം അതല്ലാതെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലോയൽറ്റി മാറുന്ന ഒരാൾക്കാരല്ല ആർ എസ് എസ് കാർ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹീറോ എന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ബട്ട് ഓക്കെ വെൽക്കം ആൺകുട്ടിയാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ബ്ലഡി വാട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചങ്കുറ്റമുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാര
ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ലോഹിക്കം ഇല്ലാതെ ആകുകയോ ഒന്നും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺസിക്വൻസും ഇതിനുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല താങ്കൾ നേരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ സെൽ കൺവീനർ ആയിരുന്നു ബി ജെ പിയിൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ താങ്കൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൃക്കാക്കര നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ താങ്കളുടെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അവിടെ എൻ രാധാകൃഷ്ണനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി വി മുരളീധരൻ കൊണ്ടുവരും എന്നും എന്നിട്ട് എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പതിനായിരം വോട്ട് നേടി എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നേരത്തെ മത്സരിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്രെഡിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും നോക്കൂ അതുപോലെ സംഭവിച്ചു അവിടെ നേരത്തെ ഒരു ജില്ലാ നേതാവ് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വോട്ടിൻ്റെ പകുതി മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന നേതാവായിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് തൃക്കാക്കര നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിഴച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സി പി എമ്മിന് സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു യു ഡി എഫിന് സീറ്റുകൾ കൂടി ബി ജെ പിക്ക് വോട്ടുകൾ ക്രമാതീതമായി കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലായ്മ ആ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നേതൃത്വത്തിന് നമ്മളെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മഹാമാരി ഉണ്ടല്ലോ സി പി എം എന്ന മഹാമാരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന മഹാമാരി ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന മഹാമാരിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സുധാകരൻ എന്ന പാലത്തെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഈ കേരളത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ശ്രീ ടി ജി മോഹൻദാസ് ഇല്ല ഇത് ഈ പറഞ്ഞ തൃക്കാക്കരയാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർഡുകളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിലും അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജ് ഒന്നും തരുന്നില്ല അതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൽ നികേഷ് പറഞ്ഞ ഈ ചിന്ത ഉണ്ടായി എന്ന് വേണം കരുതാൻ അങ്ങനെയാണ് തൂത്തുപെറുക്കി പത്തൊമ്പത് സീറ്റുമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് കാരണം അന്ന് ശബരിമല ഇഷ്യു നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ വോട്ടുകൾ മറി അപ്പൊ അന്നൊരു ശരാശരി ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ബി ജെ പി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വോട്ടർ ചിന്തിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ അവർ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷേ ജയിച്ചു എന്ന് വരും പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് ചെയ്താലോ ഉറപ്പായിട്ടും ജയിക്കും അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പത്തൊമ്പത് സീറ്റും കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയത് അത് അതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് തിരിച്ച് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോഴോ വീണ്ടും സി പി എമ്മിന് ഭരണം കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ താൽക്കാലികമായ ഒരു വികാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ പെർമനന്റ്ലി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു അലൈൻമെന്റ് മനസ്സുകൾ കൊണ്ടാവില്ല അത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഒരു അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കണം അതല്ലാതെ സാധ്യമല്ലാതെ ശരി ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ നോക്കൂ പിണറായി വിജയൻ ക്ഷമിക്കണം പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പിണറായി വിജയന്റെ നിയമസഭ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ പരമാവധി സമാ നമുക്കറിയാം പൗരത്വ ബില്ലൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി കേരളത്തിലെ കേരളത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പിണറായി വിജയൻ വേണം എന്ന് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ കരുതി ബി ലീഗ് മത്സരിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും സി പി എമ്മിലെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി ലീഗ് മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെച്ചു ജോസ് കെ മാണിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ആ വോട്ടുകളും നേരത്തെ മുതൽ പരമ്പരാഗതമായി യു ഡി എഫിന് കിട്ടുന്ന അത്തരം വോട്ടുകൾ പോലും പിണറായി വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്വന്തമാക്കി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന രാഷ്ട്രീയം നോക്കൂ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കെ സുധാകരൻ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതല്ലേ നോക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴില് എം വി രാഘവൻ എൺപത്തി ആറിൽ പുറത്താവുന്നു എം വി രാഘവനെ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരം കെ കരുണാകരൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു എൺപത്തി ഏ
അതല്ല ഞങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നും ശുദ്ധമായ വർഗീയതയില്ലാത്ത പൊളിറ്റിക്സ് ആണെന്നും പറയുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലൊക്കെ സീറ്റുകൾ വാരിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ ആ നിലയിൽ എന്നുള്ളതാണ് അത് ശിക്കട്ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വേറൊരു രൂപത്തിൽ കെ സുധാകരൻ പ്രയോഗിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റു പറയാൻ ആകില്ല കാരണം ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴല്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാ സംഘപരിവാർ ഈ രാജ്യ ിപത്യപരമായ നിലനിൽപ്പിനുമെതിരായിട്ട് വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് എല്ലാ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളും അതുകൊണ്ട് സംഘപരിവാറിന്റെ ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ഭീഷണിയെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ കോൺഗ്രസിലുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിലുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ കക്ഷികളിലുമുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ തന്നെ ഏകീകരണം സുധാകരൻ ഈ മട്ടില് സംഘപരിവാറിന്റെ വാലിൽ തൂങ്ങിയിട്ടാണ് സി പി എമ്മിനെ ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിടാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിലുള്ള ധ്രുവീകരണം കേരളത്തിൽ അതിവേഗം നടക്കും കോൺഗ്രസിനകത്ത് യു ഡി എഫിനകത്ത് വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഈ നിലപാടോട് ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ എതിർപ്പ് സാധാരണ ഒരു എതിർപ്പ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവായി വന്നിരിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് അനൂപ് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അത് ലളിതമായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നവരൊക്കെ ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം എന്നവരൊക്കെ അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തകർത്തു കളയുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആർ എസ് എസിന്റെ ശതാബ്ദി വർഷമാകുമ്പോൾ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ വളരെ വേഗത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കേരളം പോലെ ഒരു തുരുത്തിന് ആർ എസ് എസിന് എല്ലാവരും അകറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആർ എസ് എസിന് വഴിയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നെഹ്റു ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുമായിട്ട് സന്ധി ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആർ എസ് എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴും തൊണ്ണൂറൊന്നും അല്ല ഇത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചാകുമ്പോഴേക്കും മതനിരപേക്ഷ ഘടനയെ തകർത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അണിയറയിൽ നിന്ന് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭത്തില് ആർ എസ് എസിനെ വെള്ളം പൂശാൻ വേണ്ടി ആർ എസ് എസുമായി എടുക്കാൻ അടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും കേരളത്തിലെ ഇടത് യു ഡി എഫ് മുന്നണികളിലെ യു എൽ ഡി എഫിലും യു ഡി എഫിലുമുള്ള മതനിരപേക്ഷവാദികൾ അതിശക്തമായി ഒന്നിച്ചു തീർക്കും നമുക്കതിന്റെ ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഭാഗം പരിശോധിക്കാം സി കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നോക്കൂ നേരത്തെ ഇവിടെ സി ടി ജി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചാലും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അത്രയും സംഭവിക്കില്ലായിരിക്കും രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികളുമായിട്ടൊരു പരോക്ഷ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം അവരുമായി ഒരു ഭായ് ഭായ് ബന്ധമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പൊളിറ്റിക്സ് സംഭവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പക്ഷേ മറുഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് നോക്കൂ എം കെ മുനീർ എം കെ മുനീർ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടെങ്കിലുമായി ശക്തമായ യു ഡി എഫ് വാദിയെ ഞാൻ മുനീറുമായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ ശക്തമായ യു ഡി എഫ് വാദിയാണ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയൊക്കെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫുമായി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തപ്പോഴും മുനീർ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ സി പി എമ്മിനെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സുധാകരനെതിരെ ചാടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മുനീറാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു ഇളക്കമുണ്ടായാൽ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം സി കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണൻ അല്ല ഇപ്പൊ യു ഡി എഫിനകത്ത് എൽ ഡി എഫിനകത്തുള്ള മതനിരപേക്ഷതക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കിടയിലും സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധമായ ഒരു പോളിറ്റിക്സ് കേരളത്തിൽ ശക്തമായി രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലും ദളിത് വിഭാഗങ്ങളിലും പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശിനെയും തുഷാറിനെയും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അമിത്ഷാ നേരിട്ടിറങ്ങി വന്ന് ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ലേ ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ കൊടുത്തില്ലേ എന്നാൽ അത് കേരളത്തിൽ പൊളിഞ്ഞു പോയത് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വത്തിന് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണാധികാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വരേണ്യ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്
അല്ല നികേഷ് നികേഷിന് അറിയാത്ത കാര്യമാണോ സി പി എമ്മിന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ ടാക്ടിക്കൽ ലൈൻ അതിന്റെ അടവുപരമായ നയരേഖയില് അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഈ സമൂഹത്തിലെ സംഘപരിവാറിനെതിരായി ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ അത് ജനാധിപത്യപരമായി കുറെ കൂടി വിപുലവും വിശാലമാവും അത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് നയപരമായ ഒരു നിലപാടുണ്ട് ആ നയപരമായ നിലപാട് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമകാലീന അല്ലെങ്കിൽ ആനുകാലിക ദൈനംദിന പൊളിറ്റിക്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഘട ഇന്ന് യു ഡി എഫിലുള്ള ഘടകകക്ഷി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താ അർത്ഥം പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു 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 രാഷ്ട്രീയ പരിസരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം സി കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമനങ്ങളാണെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്ക് മാത്രം എന്നുള്ളത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളാണെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്ക് മാത്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ നോക്കൂ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു നോക്കൂ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പെട്ടെന്ന് ഇലക്ഷൻ വിളിച്ചത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അന്ന് ജില്ലാ കൗൺസിലിൽ പതിനാലിൽ പതിമൂന്ന് നിങ്ങൾ ജയിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടും ഒന്നിച്ച് കിട്ടും ഇനി ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടെ ഭരിച്ചു കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നാനാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ യു ഡി എഫിലേക്ക് ഭരണം വന്നു അന്ന് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ജനകീയാസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആട് കോഴി മാട് കൂട് എല്ലാം സി പി എംകാർക്കായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ഇന്ന് ആടും മാടും ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നിയമനം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിയമനം എല്ലാ നിയമനങ്ങളും മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കാണ് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ജനവികാരം ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാർ പൊളിറ്റിക്സിനോടൊപ്പം ഇഴുക്കി ചേർത്ത് ഒരു പുതിയ പൊളിറ്റിക്സ് മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ശി കെ ടി കുഞ്ഞുകണൻ അല്ല അത് അത് നികേഷും അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ടി ജി മോഹൻദാസിനും മനസ്സിലാവുമല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നും തൊണ്ണൂറ്റാറും അല്ല ഇത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിനും തൊണ്ണൂറ്റാറിലും വൻകിട മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വലിയ രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു പാർട്ടിസ്ഥാൻ ഭരണമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും സർവകലാശാലകൾ നടക്കുന്ന നിയമനം എന്താണ് ആ നിയമനത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ അനർഹരായ ആരെങ്കിലും തിരികെയറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ചട്ടങ്ങൾക്ക് യു ജി സി ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആണോ ഈ നിയമനങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഞാനും നികേഷും ടി ജി മോഹൻദാസും ഒക്കെ ഇരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ ജനങ്ങൾ വിഡ്ഢികളാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ആളുകളെ നിയമിക്കുന്ന അവർക്ക് ആടും കോഴിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭരണമാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്സ് മാറുന്നത് സി കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം തൃക്കാക്കര നിയമസഭ ഒന്ന് രണ്ട് മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്ന് തദ്ദേശ ഭരണ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇതിലൊക്കെ ഒറ്റ ട്രെൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒറ്റ ട്രെൻഡ് ഇല്ല അത് അത്തരം ഒരു സൂചകത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് വളരെ കൃത്യമാണ് ബി ജെ പി വോട്ടുകൾ യു ഡി എഫിലേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിപ്പോയ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നിരാശതാ ബോധത്തിൽ നിന്ന് അവരെന്താണ് ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളിൽ ഒന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത കൊണ്ട് അവരൊക്കെ വേണ്ടത്ര കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ആളുകളല്ല എന്ന് അതിന്റെ അണികൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എന്താണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർണയിക്കാവുന്ന കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമുഖ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയത്തെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഒരു സൂചകവും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴില്ല ഇതിനെ എല്ലാം മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക നയത്തിനും വർഗീയതക്കും എതിരായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായ നിലപാട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അൻപത്തി ഒൻപതാം ദിവസവും
എനിക്ക് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ ചോദ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രീയം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടത്തുന്നത് അതിനെ ഘടകവിരുദ്ധമായി സുധാകരൻ പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നാണക്കേടല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി എടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് രൂപപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് വിശദീകരിക്കും കോൺഗ്രസ് പോലൊരു പാർട്ടിയിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ആരൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും ആർ എസ് എസ് വിരുദ്ധമായി ആർ എസ് എസ് ആരാഗ്രഹിച്ചാലും ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു പാളയത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പോകുന്നു പറയുന്നത് അപ്രായോഗികമാണ് കാരണം അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസിന് കേരളത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി സീറ്റുകൾ കുറയണം എന്നാണ് സംഘപരിവാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു പൊതു ട്രെൻഡ് അങ്ങേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ടി ജി മോഹൻദാസ് പറയുന്നു പരമേശ്വരനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പിണറായി ഞങ്ങൾക്ക് ഹീറോ ആണെന്ന് പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പരമേശ്വരൻ റഷിദുല്യനാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ പിണറായി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് റഷിദുല്യൻ അല്ല എന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ പ്രതിസന്ധിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തോട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നത് കെ സുധാകരൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളുടെ പേരിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടട്ടെ അതിന് മറുപടി പറയാൻ കെ സുധാകരൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് പി പരമേശ്വരൻ ഋഷി തുല്യൻ എന്ന് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതുന്നതും തന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേതാവായിട്ടുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫാസിസത്തോട് സന്ധി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ ആണോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാം അല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ആർ എസ് എസിന് സംഭാവനകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഋഷി തുല്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള ഭാഷയിൽ എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും ഒരേ അർത്ഥമല്ലേ അദ്ദേഹം അത്ര മഹാത്മാവ് എന്നുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ഗാന്ധി പദത്തെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളെ അത് ചർച്ചയാവുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കെ സുധാകരൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുലർത്തേണ്ട രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഈ പറയുന്ന എ കെ ബാലൻ നടത്തിയ കോഴിക്കോടാണ് വളരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഇന്ത്യയിലൊരു സെക്യുലർ ഫാബ്രിക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സംഭാവന വെറും കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല അപാലവൃദ്ധം ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളിലെയും ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ നെഹ്റുവിനെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ സുധാകരൻ എന്ന ബോധ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഉണ്ടാകാത്തത് അല്ല നെഹ്റുവിനെ ആർക്കെങ്കിലും അപമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണോ സംഘപരിവാർ വിചാരിച്ചിട്ട് നിരന്തരം ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് നെഹ്റുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അസ്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയ സരണി അങ്ങനെ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ നിർവീര്യാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ നെഹ്റു എന്താണ് എന്നുള്ള വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ ഒരിക്കലും സംഘപരിവർ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് ആകിരണം ചെയ്യാൻ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ സാന്നിധ്യമാണ് അതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സംഘപരിവാറിന് പോലും തർക്കം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങളുടെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിയന്തര ബലം എന്താണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ആകമാനം ആർ എസ് എസ് ആകാൻ പോകുന്നു അതെ അതെ അതിന് ഇവിടുത്തെ കൃത്യമായ മാധ്യമ പരിസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തതാരാ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി താങ്കൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കെ സുധാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചർച്ച ചെയ്യാം കെ സുധാകരൻ നാളെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയി കളയുമെന്ന് അങ്ങനെ കെ സുധാകരന് പോകാൻ കഴിയുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ പോലൊരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ജയിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് വോട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇനി പോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കെ സുധാകരൻ തീരുമാനിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ കെ സുധാകരൻ ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖയ്ക്ക് ഞാൻ സ
സി പി എമ്മിന് വോട്ട് ഭയപ്പെടുന്ന <laughs> 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 നിങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ സംയുക്ത വിധായക മന്ത്രിസഭകൾ ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് പഞ്ചാബ് മധ്യപ്രദേശ് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു അത് ജനസംഘം സി പി ഐ സി പി എം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഏതൊക്കെ ഇത്തരം ചർച്ചയിൽ പറയാവോ അതൊരു ശരിയാണോ അതൊരു മര്യാദയാണോ ഞാൻ അസഭ്യൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അശ്ലീലം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അതിൽ സി പി എമ്മും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് വലിയ കക്ഷി സി പി ഐ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങളുടെ ഹർകൃഷൻ സിംഗ് സുർജി തന്ന പഞ്ചാബിൽ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആണ് അന്ന് ഭരണകക്ഷിക്കാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി പ്രതിപക്ഷത്തിനല്ല പിന്നീട് അത് പ്രതിപക്ഷത്തിനായി ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും രണ്ടും സീറ്റേ കിട്ടിയുള്ളൂ സി പി ഐക്കാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് സീറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അന്ന് അവരാണ് വലിയ പാർട്ടി ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ വായ്പോട്ടായി പോയി ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജനസംഘത്തെ തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ തൊട്ടു നിങ്ങൾ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കി അൽപായുസ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ഒക്കെ നിന്നോളൂ പക്ഷെ ഇത് ചരിത്ര സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ശരി കേട്ടി ഏ ടി ജി മോഹൻദാസ് താങ്കൾ ഒരു നാണവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നോള പറയരുത് അന്ന് ജനസംഘമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം സി പി ഐ ആണ് സി പി ഐ വിട്ട് സി പി ഐ രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ജനസംഘവുമായിട്ടൊരു സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തില് ജനസംഘം പിരിച്ചുവിട്ട് ജെ പിയുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ജെ പിയുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ജനസംഘം പിരിച്ചുവിട്ട് ജനസംഘം ആർ എസ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖ പിരിച്ചുവിട്ട് നിങ്ങൾ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ സ്വയം വിലയിച്ചതിന് ശേഷം ആ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് സി പി എം പിന്തുണ കൊടുത്തത് ഇത് ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ആൾക്കാര് ആ ചരിത്ര സൃഷ്ടിച്ച ആളുകൾ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തതയോടു കൂടി വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സഖ വി എം എസിന്റെ തന്നെ എത്രയോ ചരിത്ര രേഖകൾ ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ എന്താണ് താങ്കൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ താങ്കൾ ഇപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല താങ്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇടപെട്ടപ്പോ താങ്കൾ വളരെ പ്രകോപിതനായല്ലോ ഇപ്പൊ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാ പ്രകോപിതനാവുന്നത് എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും താങ്കൾ ചരിത്രത്തെ തെറ്റായി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തെ ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ല ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ല പി ജി മോഹൻദാസ് താങ്കൾ സി പി എമ്മിനെ ജനസംഘവുമായിട്ട് മാന്ദവമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കണ്ട കെ സുധാകരന്റെയും ഇവിടെ കെ സുധാകരന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന അനൂപിന്റെയും വാദങ്ങൾക്ക് അടിവര ഇടണ്ട പി ജി മോഹൻദാസ് അങ്ങനെ അടിവര ഇടുമ്പോ അതൊരു സംഗീ സേവ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ചരിത്രവും ചരിത്രത്തിന്റെ വസ്തുതകളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി ശരി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അനൂപ് ഞാൻ ടി ജിക്ക് ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കട്ടെ ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കട്ടെ വരാം സഖ്യത്തില് മന്ത്രിസ്ഥാനം സി പി എമ്മിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അംഗബലം കുറവായത് കൊണ്ട് പി എ സി ചെയർമാൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് അത് പഞ്ചാബിലായിരുന്നു അംഗമായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് 
എല്ലാ താൻകൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ ആ ആർ ആർ ഗോഖലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പൂര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ ഇ എം എസ് നടത്തിയ പ്രസംഗം അറുപത്തെട്ടിലെ പ്രസംഗം ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം നേരിടുന്ന ആ ഫെഡറലിസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാട് എന്താണ് ജനസംഘവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അത്തരം മുന്നണികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഫെഡറലിസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി അന്ന് ഉയർന്നു വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന നിരവധി സമസ്യകൾക്ക് സഖാ ഇ എം എസും മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ടി ജി മോഹൻദാസെ താങ്കൾ അനാവശ്യമായ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഇ എം എസ് പ്രസംഗിച്ച കാര്യമല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഇ എം എസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇ എം എസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എമിനിയെ കുറിച്ചല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി കളയാൻ പറ്റുമോ അവരേതൊക്കെ പാർട്ടിയിലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മുന്നണി എന്ന് നോക്കുക ഇത്രയും ടി ജി മോഹൻദാസെ അറുപത്തിയേഴിലെ സി പി എം സി പി എം കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ പാർട്ടികളുമായിട്ട് റീജിയണൽ പാർട്ടികളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി റീജിയണൽ പാർട്ടികളുമായി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കി ജനസംഘം ഒരു റീജിയണൽ പാർട്ടി അല്ല ജനസംഘമായിട്ട് എവിടെ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ജനസംഘമായിട്ട് എവിടെ ഈ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ആ ശ്രമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴില് ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസ്തിത്വത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന വ്യക്തമായ നിലപാട് കൊടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എഴുപത്തിയേഴ് ജനതാ ഗവൺമെന്റ് അല്ല യു പി എ കാര്യം ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ തന്നെ ഓ രാജഗോപാലും കെ ജി മാരാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രചരണം നടത്തിയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടല്ലോ പറയുന്നത് സാങ്കേതികമായ കാര്യമാണ് ഇവർ ജനസംഘത്തിന്റെ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോഴും പിന്നീട് ദ്വയംഗത്ത് പ്രശ്നം വരികയും പിന്നീട് ആർ എസ് എസിന്റെ ആശയമോ അതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പോ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ടി ജി മോഹൻദാസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാനതൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആയി എടുക്കുന്നുമില്ല ഇവിടെ ടി ജി മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ബൂത്ത് കെട്ടാൻ എന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിലാണ് പ്രാദേശിക സി പി എം നേതാവ് പോയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും നിഷേധിക്കാത്ത ആളാണ് കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആയി സ്വീകരിക്കുകയും ആ ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നേതാവ് ടി ജി മോഹൻദാസിന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് അപ്പൊ ആ ചർച്ചയിൽ ഉടനടി ഇടപെടാത്ത സമയം തരാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടപെടാതിരുന്ന കെ ടി കുഞ്ചിക്കണം സാർ ഇപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്തായാലും പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ആളാണ് ആർ എസ് എസിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആർ എസ് എസ് ഗുണഭോക്താവാവുന്ന ഒന്നിനോട് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കെ സുധാകരന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് ശരി കെ ടി മറുപടി പറയൂ പൂർത്തിയാക്കൂ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ല അല്ല അനൂപേ ടി ജി മോഹൻദാസ് പറയുന്നതിനൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തും പറയും അതിലൊന്നും നമ്മൾ വീഴുന്ന ആൾക്കാരല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ സ്ഥലത്ത് സി പി എമ്മിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കെട്ടിയാൽ അവർ പൊളിച്ചു തരുമെന്നുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടായത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് അയാൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ മീഡിയേറ്ററായി രംഗത്ത് വന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് സംസാരിച്ചില്ല ഏത് അല്ല സി പി എം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തു പോയിട്ടില്ല സി പി എം കാര്യം ടി ജി മോഹൻ നമുക്ക് സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ബഹുജന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളാണ് അനൂപ് അനൂപ് ഈ ടി ജി മോഹൻദാസിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ മധ്യസ്ഥത വേണോ സി പി എമ്മിന് സി പി എമ്മിന് ഈ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായിട്ട് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ള പാർട്ടി നേതാക്കള് സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി നേതാക്കളാണ് കെ സുധാകരന്റെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നു കെ സുധാകരൻ പറയുന്നത് ഗാന്ധിയെ വധിച്ച പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോട് മരണം വരെ പോരാടുമെന്നാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫാസിസത്തിനെതിരെയും എൻ്റെ പോരാട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്കൊരു മുഖമേ ഉള്ളൂ എന്ന് എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം കോൺഗ്രസ്സിൽ ജനിച്ച് കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി വളർന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി പ്രവർത്തിച്ച് കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി മരിക്കാനാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്നാണ് കെ സുധാകരൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ടി ജി മോഹൻദാസ് ഒപ്പം തന്നെ അനു വി ആർ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ച പി ഡി ടി ആച